ஐபிடி மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் ஒன் பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் பகுதி நான்கு எட்டு மதிப்பெண் வினா பகுதி இதில் மொத்தம் பதினாறு மதிப்பெண்கள் இருக்குது ரெண்டு கணக்கு நம்ம அட்டன் பண்ணணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் எட்டு மார்க்கு மொத்தம் பதினாறு மார்க்கு நாற்பத்தி மூணில் ஏ அல்லது பி நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் அதே போல் நாற்பத்தி நாலில் ஏ அல்லது பியை நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் வினா எண் நாற்பத்தி மூணில் இரண்டு வினாக்கள் இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வினா ஆ வினா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டின் வரைபடம் வரைந்து அதன் மூலம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற சமன்பாட்டை தீர்க்கவும் நம்ம இப்போ கிராஃப் தான் இதுக்கு வரையணும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா நம்ம அட்டவணை போட்டுக்கலாம் அட்டவணைக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சமன்பாடை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டின் வரைபடம் வரைந்து அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த சமன்பாடை தான் முதல் சமன்பாடை நம்ம எடுத்து தான் அட்டவணை நம்ம தயாரிக்கணும் அப்போ அட்டவணை தயாரிக்கிறதுக்கு அந்த சமன்பாடை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இப்போ நம்ம அட்டவணை எடுத்துக்கலாம் அட்டவணையில் இருக்கிற எக்ஸ் புள்ளிகள் வந்து மைனஸ் நாலு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்பயும் போல் வழக்கமானபடி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இந்த சமன்பாடை ஒன்று ஒன்றத்தையும் பிரித்து நம்ம இந்த கட்டங்களில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்திருக்க ப்ளஸ் எக்ஸ் அடுத்திருக்க மைனஸ் ரெண்டு இந்த பகுதியெல்லாம் நம்ம தீர்த்து சுருக்கி நமக்கு வர்றது தான் ஒய் அப்படிங்கிற இந்த பகுதி ஸோ அதையும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஒய் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு முதல் கட்டத்தில் நம்ம பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இங்கே இருக்க எக்ஸ் நம்பர் ஒன்று ஒன்றத்தையும் நம்ம வர்க்கப்படுத்தி எழுதணும் ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதணும் மைனஸ் நாலு ஸ்கொயர் பண்ணும் பொழுது பதினாறு நாலு நாலு பதினாறு மைனஸ் மைனஸ் நமக்கு ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அடுத்து மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணும் பொழுது மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு நமக்கு ஒன்பது ப்ளஸ் ஒன்பது அதே போல் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு மூணு இன்ட்டு மூணு ஒன்பது நாலு இன்ட்டு நாலு பதினாறு ஸோ நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்ததாக எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இந்த எக்ஸை நம்ம அப்படியே எடுத்து நம்ம எழுதிக்கலாம் அடுத்ததான் மைனஸ் ரெண்டு இது வந்து ஒரு மாறலிங்கிறதுனால ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் அந்த மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு தான் அப்படியே வரும் நம்ம அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ளூ கட்டத்தில் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் நம்ம சுருக்கி எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அதான் ஒய் இப்போ எப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல பதினாறு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டுன்னு இந்த மூணு கட்டம் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரே குறியாக இருக்கிறத நம்ம கூட்டிக்கலாம் மைனஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டுங்கிறப்ப மைனஸ் ஆறு இப்போ இங்கே ப்ளஸ் பதினாறு ரெண்டும் குறி வேறு வேறு இருக்கிறதுனால கழிக்கணும் அப்போ ப்ளஸ் பதினாறு மைனஸ் ஆறு ரெண்டுத்தையும் கழித்தோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ப்ளஸ் பத்து பெரிய நம்பர் சைன் போடணும் இங்கே பதினாறுங்கிறது தான் பெரிய நம்பர் அதனால் ப்ளஸ் பத்து அதே போல் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இது மைனஸில் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கலாம் மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு ஒம்பதுலேருந்து மைனஸ் அஞ்சு போச்சுன்னா ப்ளஸ் நாலு அடுத்து மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு ஆகிடும் நாலு மைனஸ் நாலு ஜீரோ அதே போல் இங்கே மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்றையும் கூட்டணும்னா மைனஸ் மூணு மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ஒன்று அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ரெண்டுத்தையும் கழித்து நம்ம மைனஸ் ரெண்டுன்னு போடலாம் இங்கே மைனஸ் மூணுன்னு இருக்குது இல்லையா மூணு தான் பெரியங்கிறதுனால மூணோட குறி மைனஸுங்கிறதுனால இங்கே மைனஸ் போட்டிருக்கோம் அடுத்ததான் மைனஸ் ரெண்டு இங்கே எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால மைனஸ் ரெண்டு தான் நமக்கு அப்படியே வரும் அடுத்து ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ ஆயிரும் அடுத்து இந்த மைனஸ் ரெண்டு இங்கே வந்து ப்ளஸ் ரெண்டு இருக்குது இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு நாலுன்னு வந்துடும் அப்படியும் நம்ம எழுதிக்கலாம் இல்லை நாலையும் ரெண்டையும் கூட்டும் பொழுது ஆறு ஆறு மைனஸ் ரெண்டு நாலு அடுத்து ஒம்பதையும் மூணையும் கூட்டும் போது பன்னெண்டு பன்னெண்டு மைனஸ் ரெண்டு பத்து இங்கே பதினாறு ப்ளஸ் நாலு இருபது இருபது மைனஸ் ரெண்டு பதினெட்டு ப்ளஸ் பதினெட்டு ஸோ இதை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மற்ற பகுதிகள் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் எக்ஸுங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட புள்ளிகள் தான் ஒய்ங்கிறது இப்போ நம்ம பிரதிகிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தொகுத்து எழுதிக்கிட்டோன்னா அதுதான் பரவலயம் வரைய தேவையான அட்டவணை இப்போ அதை நம்ம தொகுத்து எ
வரைய போகிற சவன் பாடு இப்போ அதுக்கு தான் நம்ம அட்டவணை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அடுத்து இதை பயன்படுத்தி வரைபடம் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதை பயன்படுத்தி தீர்வு கண்டுபிடிக்க சொல்லி ஒரு சவன் பாடு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த பரவலயத்தை வெட்டுற மாதிரி நம்ம ஒரு நேர்கோடு வரையணும் அந்த சவன் பாடை இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ கொடுத்துருக்க இந்த ரெண்டு சவன் பாடையும் நம்ம தீர்க்க போகிறோம் தீர்க்கிறதுக்கு முதல்ல இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கழிக்கலாம் கழிக்கணும்னா குறி மாற்றணும் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கழித்தோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படியே கேன்சல் ஆயிரும் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படியே கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இது ஃபுல்லாக நமக்கு கேன்சல் ஆகி நமக்கு விடை என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நமக்கு கிடைக்கும் அப்போது இந்த சமன்பாடை தீர்க்கிறதுக்கு நம்ம வரைய வேண்டிய நேர்கோடு சமன்பாடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் வரைபட பகுதிக்கு நம்ம போகலாம் அங்கே எப்படி பரவலையம் வரைகிறது எப்படி சமன்பாட்டுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம அந்த வரைபட பகுதியில் பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான வரைபடத்தால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் ஒய் டேஷ் அளவு திட்டம் எக்ஸ்ஹெச் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு அலகு ஒய்ஹெச் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு அலகு பரவலையும் வரைய தேவையான அட்டவணையை நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை தான் இங்கே எடுத்து நான் வச்சுருக்கேன் இப்போது இதில் இருக்க ஒவ்வொரு புள்ளிகளையும் நம்ம இந்த வரைபடத்தாலில் நம்ம குறிக்கலாம் இந்த வரைபடத்தாலில் இப்போது மைனஸ் நாலு கம்மா பத்து அப்படிங்கிறத நம்ம குறிக்க போகிறோம் இப்போது மைனஸ் நாலு அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ஹெச்சில் மைனஸ் நாலு ஒய்ஹெச்சில் பத்து இது ரெண்டும் சந்திக்கிற இடம் தான் ஆனால் ஒய்ஹெச்சில் பத்து அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்காக காமிக்கிற எடுத்துக்கிட்ட இந்த பகுதியை விட தாண்டி வெளியில் போகிறதுனால இந்த புள்ளியை நான் குறிக்கலை நீங்கள் கிராஃப் சீட்டில் நீங்கள் குறித்து பார்த்துக்கலாம் நான் இங்கே குறிக்கலை நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்க அட்டவணையில் ஏதேனும் அஞ்சு புள்ளியை மட்டும் நம்ம குறித்து நம்ம ஜாயின் பண்ணால் போதும் அதனால் நான் இப்போ அடுத்த எடுத்துக்கிற புள்ளி வந்து மைனஸ் மூணு கம்மா நாலு மைனஸ் மூணு கம்மா மைனஸ் மூணுங்கிறது எக்ஸ்ஹெச்சில் நாலுங்கிறது ஒய்ஹெச்சில் இது ரெண்டும் சந்திக்கிற இடத்த தான் இப்போ நான் குறிக்க போகிறேன் இப்போ அந்த புள்ளியை குறித்தாச்சு அடுத்த புள்ளி மைனஸ் ரெண்டு கம்மா ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு கம்மா ஜீரோ எக் ஒய்ஹெச்சில் ஜீரோ அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டும் சந்திச்சுக்கிற இடம் மைனஸ் ரெண்டு கம்மா ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு கம்மா ஜீரோ இந்த புள்ளியை இப்போ நம்ம குறிச்சிக்கலாம் இப்போது இந்த புள்ளியை குறித்தாச்சு அடுத்து மைனஸ் ஒன்று கம்மா மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ்ஹெச்சில் மைனஸ் ஒன்று ஒய்ஹெச்சில் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டும் சந்திச்சுக்கிற இடம் இந்த இடம் இப்போ இதை குறிச்சிடலாம் அடுத்ததா ஜீரோ கம்மா மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸில் ஜீரோ ஒயில் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸில் ஜீரோ ஒயில் மைனஸ் ரெண்டு எப்படி பாயிண்ட் குறிக்கிறதுன்னு நமக்கு தெரியும் அதனால் எல்லா புலிகளையும் இதே போல் நம்ம குறிச்சிடலாம் அடுத்து ஒன்று கம்மா ஜீரோ ரெண்டு கம்மா நாலு மூணு கம்மா பத்து அப்படிங்கிறத நம்ம வரிசையை அப்படியே குறிச்சிடலாம் தேவையான புள்ளிகளை குறிச்சாச்சு ஒன்று கம்மா ஜீரோ அடுத்த இருக்க ரெண்டு கம்மா நாலு ஸோ அஞ்சு புள்ளிகளை நம்ம குறிச்சிட்டோம் இப்போது இதை இணைச்சி நம்ம பரவலையும் வரையலாம் இந்த ஐந்து புள்ளிகளையும் இணைச்சி நம்ம இப்போ தேவையான பரவலையத்தை நம்ம வரையலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான பரவலையத்தை நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு அப்படிங்கிற இந்த சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி இந்த பரவலையத்தை நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் அடுத்ததாக தேவையான நேர்கோட்டு சமன்பாடை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதை நம்ம ஏற்கனவே சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இப்போது அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு நேர்கோடும் நம்ம வரைய முடியாததுனால இந்த பரவலையத்தை எக்ஸ்ஹெச் எந்த புள்ளிகளில் வெட்டுதோ அதில் எக்ஸ்ஹெச்சோட புள்ளி அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு தீர்வாக முடியும் அப்போது இங்கே வந்து எக் மைனஸ் ரெண்டு இங்கே வந்து ஒன்று அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நமக்கு தீர்வு தீர்வு மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று இந்த வரைபடத்திலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு என்ற பரவலயம் எக்ஸ்ஹெச்ஐ மைனஸ் ரெண்டு கம்மா ஜீரோ இங்கே மைனஸ் ரெண்டு கம்மா ஜீரோ அப்புறம் ஒன்று கம்மா ஜீரோ அப்படிங்கிற ரெண்டு புள்ளியில் வெட்டிக்கிறது எனவே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வு மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மற்றும் ஒன்று